Normal na ipinagbuntis ni Rodely ng kanyang anak na si John Kenneth. Matapos ang ilang araw, napansin nila, hindi nakakadumi ang bata. Kinailangang opera ng sanggol para mailabas na ipundumi sa kanyang tiyan at sa tulong ng isang government hospital na isagawa ang operasyon na ito sa bata. Ngunit ngayon, merong ipinapanawagan si Rodely para sa kanyang anak na si John Kenneth. Ano kaya ito? Panoorin natin. Dalawang araw mula nang ipinanganak si baby John Kenneth, dinapuan ito na mataas na lagnat at hindi makadumi. Kaya doon napagdesisyonan nila na dalhin sa ospital ang anak. Nakita na po siya ng doktor yung ano po siya. Gin laboratory po nila, ultrasound, um, ano po. Um, sabi po nila, her sprung nga po. Yung kulang po yung ugat niya po sa bituka na dumadaloy po sa pupo niya po na, ano na yun. Kailangan po putulin po yun. Kaya po hindi siya nakapupo ng maayos, hindi na siya nakakautot ng maayos kasi meron po siyang kulang na ugat. Agosto na nakaraang taon ng operahan si baby John Kenneth. Kinailangan kasing tanggalin ang dumi na naipon sa kanyang bituka. Kung hindi ito nagawa at hindi naagapan, maaaring ito'y pumutok at ang loob ng kanyang tiyan ay malason dahil sa kanyang dumi. Ginawa po sa kanyang operasyon ng colostomy, nilabas po yung kanyang bituka, tsaka ano rin po, kasi delikado na nga daw po eh, kaya ginanito lang po muna para makapupo siya ng maayos at tsaka hindi rin po lumaki yung tiyan niya. Sa ngayon po, pang samantala po, nakapupo siya rito sa tagiliran niya po na ano po kasi emergency na po kasi siya na operahan kaya delikado na daw po yun. Matapos tanggalin ang naipon dumi sa kanyang tiyan at lagyan ng pansamantalang dalo yan ng dumi ngayon naman ay kinakailangan niya sumailalim sa operasyon ito ay para may balik sa normal ang kanyang bituka. Sa ngayon po hindi ko pa alam kung magkaano pong aabuti ng operation ng anak ko kasi sabi ng doktor by January o second week ng January isasalang na daw po siya sa operation closure po. Dahil sa sitwasyon ni Rodelin bilang isang single parent wala siyang kakayahan na maipa-opera ang kanyang anak. Kaya naman naisipan niya na lumapit sa ating programa para makahingi ng tulong. Ako po nananawagan po sa inyo, makatok po sa inyong puso. Sana po tulungan niyo yung anak ko na maoperahan. Mabalik na po yung bituka niya po para diretso na po sa pwet niya yung pagpupo niya po. Hindi ko kayang halaga po kasi single parents po ako. Wala, umaasa rin po ako sa magulang ko. Tsaka bigay ng, ano, ng mga tita ko, tito ko, bibigay sa akin. Hindi, hindi pa rin po hindi pa rin po sapat na magtinulong nila sa akin. Salamat po. Malaki halaga pa ang kinakailangan ni Rodelin para sa operasyon ng kanyang anak na si John Kenneth. Ito ay para maibalik sa dati ang labasan ng dumi ng bata. May butas ang puwit, sasara yung kolostomi at magiging normal ang pagdumi ni John Kenneth. Sana ay matulungan natin siya para may sagawa ang ikalawang operasyon at maging normal ang paglaki ng bata. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777. Local 9950 O direct line Number 333-7684 Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan Maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw 
kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers.